E aí pessoal da VGB, quem fala seu cara, seja bem-vindos a Kendall A Dynamic Graphic Adventure E eu tô empolgado pra jogar esse jogo, o um jogo indie, tá na Steam Porque eu vi umas fotos dele e o visual é tipo muito foda Reza a lenda que os deuses Bom, vocês leem aí Os deuses criaram e destruíram o mundo quatro vezes Tá porra. From it flowed water, spilling out over the mountains and plains. With it, life was born. After their intervention, the gods observed how this life expanded. Patiently, they watched its evolution and development. Trees spread over the arid earth, and the sky, previously gray and roiled by endless storms, turned calm. Time passed, and the ephemeral creatures that inhabited the world evolved. Intelligence and consciousness emerged. Some of the beings started to speak to their creators. They thanked them for having given their lives meaning, for things worth striving, and for dreams. With all this, something marvelous came into being, civilization. The different peoples multiplied and flourished in harmony, sharing knowledge and becoming wiser and wiser. The gods contemplated all of this with satisfaction. But then, something happened. These creatures, who had come so far, were invaded by ambition and greed. All the knowledge accumulated over centuries. All the advances were now being used by some to dominate others. That's when the violence started. Wars broke out like a great storm devastating everything in its path. Everything that these beings had achieved evaporated. The gods were furious. A great firestorm raised the earth and burned down its forests. The water that emanated from the mountains evaporated, the peoples were condemned, and all intelligent creatures vanished in the flames. Then the gods decided to try again. As the teachings of his master flooded his mind, Teku opened his eyes. In front of him he saw all the stars in the firmament. Suddenly he heard a fire crackling nearby. The last thing he remembered were the voices of alarm. His home was being attacked. Then he staggered to his feet. There was no time to lose. Beleza. Segura pra correr. Pula e agarra na vertical. Aperta do fogo um ícone. Aperte para interagir com o fogo. Tá. Vamos lá. Ah, tem uma tocha. Agora eu acendo a tocha com fogo. Ô doido, não vai pular não? Ah, acho que ele não quer ir pra lá não, hein. Tem que explorar a capa, mano, na hora que eu vi. Ai, caralho, o jogo não... Não deixou eu ir, tipo, sozinho, ele... Nossa, vou te falar, hein, jovem. Como é que era pra interagir mesmo? Ah, 
Vai pra que eu... <risos> Beleza, entra na cabana. Carai jovem. Tô no carro. Oh não. That poor man told Teku what happened. The tribe of the Wakcha had attacked the village and captured prisoners. One of them was Yaka, the tribe's shaman. He had to do something. Kumungu Shakapak. Beleza, eu preciso salvar o xamã da vila então, vamos lá. Caralho, jovem, olha o bicho ali. Meu Deus, o jogo não deixa jogar. Eita! Ah, não vi aqui, tinha que apagar a vela antes, tá bom. Beleza, ainda não sei do que o jogo se trata, o mundo acabou uma vez e reiniciou, os deuses deram mais uma chance. Quer salvar? Salva. E aí agora o xamã foi capturado e cabe a mim salvá-lo. O xamã da tribo. Antes de ir para a floresta, o Teku olhou para a última vez. Sua cidade, uma vez cheia de vida, was now an immense flame that reared up against the darkness of the night sky. The few survivors left waved goodbye to Teku in a small gesture of hope. The tears streamed down their masks as they thought about all that had been lost. But there was no time to lose. He was determined to find Yaka and the rest of his men. After all, a light guide must never abandon its shaman, no matter what. Beleza. After three hours of crossing the forest, as he followed the trail of the Wakchas, the first rays of sun started to filter through the branches of the trees. When he emerged from the thicket, Teku stopped at the foot of a cliff. The captor's trail ended there. There was a large marsh down below, and a few bonfires dotted the landscape. It could be them. Teku leaned out over the abyss, trying to figure out the best way of getting down without realizing that the ground he was walking on was giving way under his feet. His adventure was about to begin. Caralho! Meia hora quase, né, de, de, de vídeo. Beleza. Wake up, Come on! Beleza, o jogo... Opa! Eita, esse bicho me mata! Beleza, o jogo parece ser uma espécie de, de, de puzzle, né? Vamos ver... 
Os gráficos são maravilhosos, velho. Que isso que eu peguei? Jarro vazio. Vou encher de água, né? Não consigo. fazer com esse jarro. E aí, jovem, tem que acender você, né? Aí você precisa de fogo. De fogo! Esse bichinho filha da puta me mata. Depois eu vou vir aí, jovem. Ah, isso é um save. Tá bom. Tá, vamos continuar. the gigantic carved rock. It appeared to be an effigy of a powerful toad. It must represent somebody important. Nevertheless, the wooden structure didn't seem very stable. Meu Deus! Corrida? Nossa, não deu, não deu tempo, né? Eu morri. Descer a escada, né? Ô oh, burro. Não consigo. Não consigo descer a escada. Ah, ali é pra, é pra eu passar. Que eu tenho a ah, escada some agora que eu vi. Vou tentar pular de baixo aqui. Não sei o que, que eu faço, jovem. Será que é aqui agora? Não, deve ser. Será que agora dá? Eu não... Dessa vez eu não quebrei essa madeira. Não adianta. Corói. E agora, jovem? Oh. 
Tentar ir pra outro lugar, que ela não deve ser lá agora, porque eu não consegui fazer nada, amor. E eu vi um negócio ali na placa, peraí. Um dardo, parece. É. Ah, com esse dardo eu posso matar esse bicho, será? Sapo, filha da puta. Não consigo usar os itens. Ele tinha histórias sobre Tico imediatamente reconheceu o homem que estava pedindo ajuda. Foi um dos guardiões de Yaka, seu xamã de xamã. Ele tinha que ajudar ele, mas como ele poderia chegar a ele? <risos> Ele quer mel. Caralho, como que eu vou ajudar aquele doido ali, mano? Teku observed the gigantic carved rock.
Assim a pedra passa direito. Passa, passa direto, será? Aê, caralho! <risos> Nem acredito, mano. Aí é o mel e eu vou colocar... Não. Que porra é essa? Rocha cortante. A large symbol painted in green was hidden behind the enormous rock. He didn't know its meaning, but he had the feeling it was something important. A large symbol painted in... Bom, eu vou lá pro outro lado agora. Ah, o símbolo ali, ó. Caralho, que susto, filha da puta. He wasn't aware of it yet, but Teku had the solution right in front of his eyes. Ele tá falando que eu tenho a solução bem na frente do meu nariz, do meu olho, né? Large symbol painted in. Na frente do olho, olho do sapo. Ó, oh, tem uma escada aqui embaixo. Vou descer de novo Que eu peguei uma pedra nova Quero ver o que essa pedra nova faz É muito rápido essa porra. Hum, se pó. De 
desarmei, eu acho. Tem um bonequinho pintado ali de cipó. Eu tava, eu tava procurando essa porra desse cipó e não, e não tava achando, mas... Que jogabilidade. A strange mechanism seemed to be controlling the water, coming out of the enormous gourd. And Teku remembered having seen that symbol before. É água, fogo, fogo. Ou é fogo, água, ou é água. Então, será que... Tá, de acordo com que eu mexo esse daqui, esses, esses outros vão mexer diferente. Exato. Beleza, consegui. Pera aí. Tá aí, eu não consegui ir lá? Porra, ainda pulei ainda, boneco desgraçado. Beleza. Queria ver que distância que ele queria, queria me pegar. Bom, beleza. Esse foi a primeira parte de Kendall. Se você quiser ver mais, deixa o joinha, deixa nos comentários. O review vai estar na descrição em breve, eu vou terminar o game e aí eu vou escrever. Se você curtiu, já sabe, é nóis, falou e tchau!